Salutări vă astăzi din nou și astăzi vă vom vorbi mai mult despre sângele prețios al lui Iisus Hristos. V-am vorbit ieri, am studiat despre cum este acest sânge prețios, că venea de la Dumnezeu Tatăl. I was preaching one time or teaching in a school, Bible school. We had a little Bible school. Predicam o dată și învățam la o școală biblică. And somebody shouted out, "God didn't give the blood. God is a spirit." Și cineva a zis, Dumnezeu nu a dat sângele. Dumnezeu este duh. And I said, "Well, where did Adam get his blood?" Pe de unde și-a luat Adam sângele său? It's good thought, isn't it? Un gând bun. Well, Adam didn't have any, but sure he had blood. Pe Adam n-a avut sânge. Where you think Cain and Abel got their blood? De unde crezi că Abel și Cain au avut sângele well, lor. Cain and Abel didn't have any blood. Well, sure they had blood. Cain și Abel n-au avut sânge. Bine Don't you remember that Cain killed Abel? Nu ți amintești că omul acela Cain l-a ucis pe Abel? And his blood cried up. Și sângele lui a strigat. You know why? Lui Abel. Because the blood is the life of the flesh. Pentru că viața trupului este în sânge. That's what it says in Leviticus. Asta spune Levitic. Chapter 17. Capitolul 17. Let me read something to you. Hebrews chapter 12, verse 24. Hai să citim ceva din Evrei 12 cu 24. Did you know the precious blood of Jesus Christ is speaking this very moment? Știi că sângele scump al lui Isus Hristos vorbește chiar în momentul acesta? I'm not kidding you. Nu glumesc. It has a voice. Are o voce. You mean the blood has a voice? Sure, it has a blood. Adică vrei să spui că sângele are sânge, are glas? It's alive. Da, este viu. Has power. Are putere. Things that are dead don't have any power. Lucrurile moarte nu mai au nicio putere. It makes sense. Înțelegeți? But more we sing about there's power, power, wonder working power in the blood. Frate Martin, noi cântăm, e puterea ce minun face. Then just believe it, amen? There's power in the blood. Atunci doar crede-l, este putere în sânge. It's alive. Este viu. It's the most vital thing in your body, amen? Este cel mai vital lucru din trupul tău, amen? You go to the hospital and you're losing blood, you're the first thing they do, try to get blood in you. Când te duci la spital că ai pierdut sânge, primul lucru care ți-l fac este să-ți pună sânge în organism. Why? De ce? It's the life of this flesh is in the blood. Now listen este viața acestui trup în sânge. Ascultați. This is in chapter 11, verse 20, or chapter 12 and verse 24 of Hebrews. Evrei 12 cu 24. That's what it says. Ascultați. And the Jesus, the mediator of the new covenant. De Iisus, mijlocitorul legământului celui nou. I told you yesterday, man, we got a high priest. V-am spus ieri, avem un mare preot. He is not sleeping. El nu doarme. Jesus is not just twiddling his thumbs, waiting for God the Father to call the bride back. Iisus nu își răsucește degetele și așteptând să-i zică tata să-i ia mireasa înapoi. He works non-stop. Amen. El lucrează non-stop. Interceding for you and me. Făcând mijlocire pentru tine și pentru mine. Doing the work of an as an advocate, as a lawyer. Făcând lucrarea de avocat. All the time. Tot timpul. Did you know that? Știai asta? He said in 2 John, in 1 John chapter 2, excuse me. În 1 Ioan capitolul 2, scuze. He said, "My little children, these things I write unto you that you sin not." Amen. Copilașilor, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. But if you do sin, dar dacă cineva a păcătuit, we have an advocate with the Father. Avem la tatăl un mijlocitor. 
Amen. He's un avocat. Never lo- he's never lost a case. El n-a pierdut niciodată niciun caz. All you need to do is stop. Tot ce trebuie să faci este să te oprești. Și să-l mărturisești. And don't go back that way again. Amen. Și nu te mai întoarce pe calea aceea din nou. You know the Bible says that we're dead to sin. Știi că Biblia spune că suntem morți față de păcat. If you'll understand Romans chapter 6. Dacă vei înțelege Roman 6. I wish to God, I wish to our heavenly Father would have led Martin Luther into chapter 6 of Romans. Amen. Mi-aș fi dorit ca Dumnezeu să-l fi călăuzit pe Martin Luther și în capitolul 6 din Roman. He had chapter 5. A avut capitolul 5. Our redemption. A înțeles acolo descoperirea noastră prin credință. But he never got into 6. Dar n-a ajuns niciodată în 6. A lot of God's people get into 6 and 7 and they try to jump through it. Mulți cu dintre copiii lui Dumnezeu, când ajung la 6 și 7 romani, încerc să, încearcă să sară peste el. I hope you're not a, a scripture, uh, what do you call a, skip, a scripture jumper? Are you, are you a scripture Sper că jumper? nu ești un săritor prin scripturi, de colo-colo. For example, the Bible says in chapter 14 of 1 Corinthians, they spoke in a tongue. De exemplu, Biblia spune în 1 Corinthians 14 că ei vorbeau în alte limbi. Oh, I don't believe that one. Ah, nu cred în asta, stai așa. When they lay hands on a sick kid, they've got, I don't believe that one either. Și a pus mâinile peste bolnavi, nu, nu, nu cred nici în asta. And the Bible says it should be pastors, I don't believe that one either. Biblia spune că vor fi pastori, nu cred nici în asta. What do you believe? Ce crezi tu? My, my, my friend, one day when we stand before our Heavenly Father at the judgment seat of Christ, Prietenul meu, când vom sta într-o zi la scaunul de judecată al lui Iisus Hristos, You're not going to be judged by what some preacher said. Nu o să fii judecat de ceea ce a zis un predicator. We're going to be judged out of this book what we believe and what we pl- what we believed in and what we practiced. Vom fi judecați după această carte, ce am crezut în ea, ce am practicat din ea. Now the judge shall live by Acum cel neprihănit va trăi prin faith. Credință. Now the word just is the same word that we get the word righteousness from. Acum cuvântul drept este același de pe baza căruia primim cuvântul neprihănit. Has a little bit of a difference of a meaning? Yes, it does. Are Puțin... But it means we're made righteous by the blood of Jesus Christ. Nu înseamnă că am fost făcuți neprihăniți prin sângele lui Isus Hristos. That's what God said about you. Asta zice Dumnezeu despre tine. Do you confess that? Crezi asta? That's what it said in this verse. Let me finish reading it. Asta ce zice în versetul acesta. Chapter 12 of Hebrews of verse 24 and Jesus the mediator of a new covenant a new covenant. Efrei 12 cu 24 de Isus mijlocitorul legământului celui nou. And to the blood of sprinkling și de sângele stropirii. That speaketh better things care vorbește mai bine than that of Abel. decât sângele lui Abel. I'm telling you that blood is speaking this morning. Sângele acesta vorbește în această dimineață. This morning when I went before my heavenly father în această dimineață m-am dus înaintea Tatălui meu ceresc. I entered in by the blood. Și am intrat acolo prin sânge. Mm, absolutely. Absolut că absolutely. da. You know what it says in Hebrews chapter 4? Let's look back here just real quick. Știi ce spune în Evrei? If you learn about the blood, you'll have victory in your life. Evrei 4. Dacă vei învăța despre sânge, vei avea biruință în viața ta. Listen to what he says here. Asculta ce spune aici. The key words that say that about the blood there, but coming into the boldness. Let's... The last verse. Look at 16. That's where I was. 4 cu 16 acolo eram. Let us therefore come boldly into the throne of grace. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului. That we may obtain mercy. Ca să căpătăm îndurare. And find grace to help in time of need. Și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Look at chapter 10 verse 19. Uitați-vă la capitolul 10 cu 19. Having therefore brethren. Look what he says. Astfel dar fraților. Look what he says. Having therefore brethren boldness to enter in into the holiest by the blood of Jesus. Amen. Fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în locul prea sfânt. When you start learning that. Când vei începe să înveți asta. You learn that you have a, 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 a right to enter in before the heavenly Father. Vei afla că ai un drept de a intra înaintea Tatălui Dumnezeu. Most of us go in there, oh God, I'm just an old sinner. Ce mai mulți dintre noi se duc acolo? Ah, oh, sunt un pădătos vechi, îmi pare rău. I don't deserve rău. anything. Nu merit nimic, sunt slab. Uh, 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 I'm so guilty. I'm sunt atât de vinovat, sunt atât de așa. Go to him on the merits of Jesus Christ. Amen. Du-te și află despre sângele lui Iisus Hristos. Through the precious blood. Prin sângele lui Iisus. When I stand before the Father, când voi stea înaintea Tatălui, it's not going to be what I've done. Nu e legat de ce am făcut eu. What I've accomplished? Ce am realizat? How much I prayed? Cât de mult m-am rugat? How much I fasted? Cât am postit? How much I lived, tried to live clean and holy? Cât de mult am încercat să trăiesc în sfințenie și curățenie? It's going to be because of the blood of Jesus Christ. Va fi datorită sângelui lui Isus Hristos. And if you get that straight in your life, și dacă tu îți îndrepți lucrarea asta în viața ta, you're not trying to be 
a Christian. Nu încerci să fii un creștin. You are a Christian. Tu ești un creștin. And you live out of his righteousness. Și trăiești din neprihănirea sa. His victory at the cross. Biruința lui la cruce. His victory on the grave. Biruința lui asupra mormântului. Over Satan. Asupra lui Satan. Over death. Asupra morții. And he grabbed the keys when he came out. Hallelujah. Și a înșfăcat cheile când a ieșit afară. And he's more than a conqueror. Și e mai mult decât biruitor. And you are too in him. Și tu ești la fel în el. God bless you. I want you to win every crown you can win that you can lay him at the feet of the Lord. That's my desire for you. In Jesus Christ's name. Amen.